Goedemorgen, dit is maandagochtend, die 7 augustus 2023. En ik geloof dat elk van jullie een goede naweek gehad heeft. En dat jullie zomaar uitgerust is voor die week wat voorlee. Ons weet niet wat die week voor ons inhoudt niet. Ons weet niet wat ze verrassings daar op die pad leen nie. En dit is die woordje wat ik voor ochtend mee wil beginnen, is die concept van verrassing. Nou, denk niet terug naar die 2019 rugby wereldbeker, uh, waar elke wedstrijd gekenmerkt was, die er te veel skoppen, die ballen is weggeskop. En toen komt die finaal. En daar wordt niet geskop nie en allemaal hardloop die bal van enige plek in die veld af. En die Engelse was totaal en al verras door die verandering in tactiek. So ras in sy span het succesvol verrassing toegepas. Verrassing kan in alle facetten van die leven gebruikt worden. Dit vormt dan ook een belangrijke deel van die beginsels van oorleving, die beginsels van uh, oorlogvoering en alles wat daarmee saam gaan verrassing bly altijd een goed deel, want als jij niet daar een slaag om verrassing te bekom nie, het jy klaar die initiatief verloor. So initiatief, succesvol sy toepassing van enige plan en beplanning gaan met de groot mate van verrassing tot succes lei. Nou het een persoon uh, op uh, Facebook gepraat rondom al die plaasmoorde wat plaasvind en uitgevaar oor die afwezigheid van leiers wat moet opstaan en basis sê genoeg is genoeg. Ik denk dat is bij een mensen wat voel genoeg is genoeg. Maar ons is voorbij die era, denk ik, waar politieke leiders op verhoor staan, of vergeer dan van politieke leiders, praat van leiders in die algemeen, op een verhoor gaan staan en van hulle zelf een teken in die onzeker tijden maak. Ons, ik, is van die uitgangspunt dat ons eindelijk niks meer gaan bereiken die politieke kanalen, die optochten, die protesten of enig iets wat daarmee saam gaan nie, En dat ons uiteindelijk al reeds beginnen om naar die Armageddon gedeelte van ons leven te bewegen, waar ons met ons rug in die meer staan. En dit is dan wanneer daar verrassing behaal moet worden. Dit is dan wanneer die leiers naar voren zal treden en zichtbaar raak, gepraat, gehoor wordt. Want nou is het baie gevaarlijk. Kijk maar naar die verkeerde vlei en ze denken van die afgelopen week, waar die drie boeren gearresteerd was, die twee vrouwen waar daar gearresteerd was, omdat het schaap die we uh, gevangen het, en ons zien hoe die misbruik van mag daar plaatsgevind het, hoe die vrouwens oorvallen door een groep uh, politie, hoe oor mag, en hoe hulpeloos en hoe machteloos hulle was, en hulle is eindelijk in die proces ontmachtig, om eerst naar alle eie om te zien, naar alle plaatsen om te zien voor die tijdperk wat hulle dan achter tralies is, totdat hulle dan een bal gekry het. Ek wil niet op die recht of verkeerd van daar die situatie ingaan nie, want dit is nie waar oor ek vir ochend praat nie. Maar het gaan daar oor, oor hierdie teken wat jij op jou rug sit. Net so is daar baie mense wat sterker reactie vraag op die Julius Malema sage, die uh, uitlatings wat hulle gemaakt het, die liekies wat hulle weer gesing het op die tiende verjaarsdagvieringe van die EFF. 
En ons sien dan, dat selfs een persoon soos Elon Musk, uh, uh, Elon Musk op uh, X, dat is nou die oude Twitter platform, na vorige gekom het en gesê het, dat hier vind uitdel een wit volksmoord in Zuid-Afrika plaas. En dan praat hy oor die New York Times, het toon aangevende korant in die VSA, wat sê dat die mense wat klaar oor kiel de farmer, kiel de boer, is ver rechts een minderheidsgroepie wat de laatste keer terug verlang na die dag van apartheid. Met ander woorde sê hulle die uh, politieke uh, 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 ontleders en die uh, mense wat die reenboog nasie aangryp het geen probleem met die liekie kiel de farmer, kiel de boer nie. Nou dit is duidelijk een mistasting, een wanperceptie wat by die New York Times bestaan, maar dit wees vir jou na wat de kant van die spectrum die New York Times dan nou oorleen. As ons kyk na die liberale denke en maniere van doen wat ons vir alle in die Amerikaanse regering thans vind, en dit bevestig maar net weer eens hierdie Koranse ondersteuning vir die agenda van die Amerikaanse regering. En Elon Musk is natuurlijk een kampioen met na vore kom hiervan, want ek dink op sociale media en hierdie platforms is dit die beste kans om dit wat in Zuid-Afrika aan die gang is te ontbloot. Maar dit is nie die tyd om ten hemelen te skree oor enige iets nie. Amal van ons haat die plaas aanvallen. Ons haat misdaad in Zuid-Afrika. Ons wil het nie en nie, ons soek dit nie. Maar jy wil ook nie nou jou kaarte speel nie. Jy wil ook nie nou op die voorgrond tree en nou van jouself verteken maak teen wie daar met machts misbruik opgetree kan word en sal opgetree word net om een punt te bewys en omdat hulle kan want hulle het die mag. Daarom vind jy toenemend dat jou werkelijke leiders van ons mense, van ons volk, een laag profiel hand af, as jou politieke leiders wat nou skree, vir stemme vir die 2024 verkiesing. Daar is baie van ons wat geen oplossing in hoop in die politieke bestel sien nie. Ons weet, dat die politiek voor en toe niks gaan verander aan die pad waarop Zuid-Afrika is nie. Ons moet dus focus op goed wat verander kan word. Ek hoor een ou wat met een video praat, nou praat hy dadelijk weer begin hy by boer en Afrikaner, en onmiddellik daarna, maar Zuid-Afrika is nou een maatskapie wat gestig is na die Engels hier uit te zijn, dan verloor ek onmiddellik belangstelling, want weet julle wat? Of dit nou Afrikaner en of het boer is, of het Engels of Afrikaans is, of dit hier die manier van aanbid is en of het daar die manier van aanbid is, of dit nou uh, land op sy eie is en of dit nou die sogenaamde corporatie is, of een maatskapie, dis alles irrelevant, tot ons probleem. Want soos wat ons die toenemende aanvallen op die plaatsen sien, toenemende moorde sien, en moet het eindelijk vir ons duidelik raak, dat ons toenemend hastig moet wees in ons eie voorbereiding vir die Armageddon situasie, waar jy in ons op pad is, so dat ons in staat kan wees om te oorleef. Dit is stap Een. ons wil nie plaasmoorde heen nie, ons wil nie aanval, ons wil in teendeel geen moorde heen nie, want ons wil allemaal eindelijk net die vrede en veiligheid he wat ons gehad het voor 1994, dis al, ons soek veiligheid, ons soek ordentelike skole, ons soek wet en orde, en die recht om te lewe, en die recht om deel te neem aan die lewe, deel te neem 
op een rechtvaardige een tot een vlak als het komt bij bezigheid doen en bezigheid hanteer. Dit is eindelijk wat ons wil hee. Maar ons zien dus te laat. Ons gaan niet meer daarbij uitkom nie en ons zien hoe die land rondom ons in die staat waarvan moorde en misdaad maar een van die gevolgen van die instorting van die stelsels is. Nou is die tijd juist om een laadprofiel te handhaaf, voor te bereiden, jouzelf gereed te krijgen voor die onafwendbare wat jij en ik weet in Zuid-Afrika gaan gebeuren. En dan, slechts dan, kan ons hier die verrassingskaart uittrekken. Slechts dan kan ons die verrassing op die tafel neergooien. Wat allemaal skok, wat allemaal schielijk laat besef. Heen, hier verander die dingen nou. Maar enige iets anders voor die tijd is dus een vroege waarschuwing wat jij gee. Dus is een vroege waarschuwing dat die ook niet gaan leren in de laag van jou vijand in die oude bosoorlog of in die heilige oorlog, maar je maakt een vier en je braai vlees en die mensen rijk voor kilometers ver die vlees braai en je wacht nou vir hulle nie. Hulle gaan nooit opdag nie, want hulle gaan weet. Jy het moest nou vir hulle vroege waarschuwing gegee, dat daar gaan nou iets gebeur. Jy wil niet dat he nie. Jy wil nie vooraf tekens verf nie. Dis nie wat jy wil doen nie. Want om ons een dag te laat oorleef, is het belangrijk om die nou ook te oorleef. Om nou mensen bij elkaar te maken, mensen te groepeer, mensen voor te berei, te coördineer, so dat is een status om effectief verrassing te kan toepas die dag wanneer uitermatige geweld en energie in Zuid-Afrika uitbreekt. Geniet voor ochtend je condens maar koffie en mag dit de heerlijke werk wees. En ik sluit af, die er niet in de herhaal. Als die land zou herstel, als die regering schielijk dramatische ingrijpen ervaar, visies ervaar en ons veiligheid en vrede is herstel, dan zal er niks gebeuren. Nie. Niemand het iets van ons te vrees nie. Maar die dag als hier die geweld en energie op ons afgedwongen wordt als gevolg van zwak regering, daar die dag zal verrassen ter sprake wees. Mooi loop.